வெல்கம் டு குக்கு சேனல் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் தேர்ட் டேர்மில் எ ஸ்டோரி ஆஃப் செல்ஃப் சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் பிரேவரி இந்த ப்ரோஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்டோரினா கதை செல்ஃப் சாக்ரிஃபைஸ் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறதுனா தியாகம் பண்ணுறது செல்ஃப் சாக்ரிஃபைஸ் தன்னையே தியாகம் பண்ணுறது பிரேவரி தைரியம் துணிச்சல் துணிச்சலோடு போராடி தைரியத்தோடு போராடி ஒரு பெண் மற்றவங்களை காப்பாற்றுறக்காக தன்னுடைய உயிரியே கொடுத்தா அதை பற்றின கதை தான் இந்த பாடம் எ ஸ்டோரி ஆஃப் செல்ஃப் சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் பிரேவரி இந்த ஸ்டோரி ரியலாக நடந்தது ரியலாக நடந்த இன்சிடெண்ட் தான் இங்கே பாடமாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாடத்தோட சிக்ஸன் ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் பேன் ஆம் ஃப்ளைட் செவன்டி த்ரீ பேன் ஆம் ஃப்ளைட் செவன்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது ஒரு ஏர்க்ராஃப்டோட பேர் அதாவது ஒரு விமானத்தோட பேர் இட் வாஸ் த மார்னிங் ஆஃப் செப்டம்பர் ஃபைவ் 1986, ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாவது வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி காலையில் இந்த நிகழ்வு நடந்திருக்கு த ஏர்க்ராஃப்ட் பேன் ஆம் ஃப்ளைட் செவன்டி த்ரீ வித் த்ரீ சிக்ஸ்டி பேசஞ்சர்ஸ் ஆன் போர்ட் ஹேட் ஜஸ்ட் அரைவ்டு ஃப்ரம் மும்பை அண்ட் வாஸ் ரெடி டு டிபார்ட் ஃப்ரம் ஜின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் இன் கராச்சி ஃபார் இட்ஸ் டெஸ்டினேஷன் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஏர்க்ராஃப்ட் பேன் ஆம் ஃப்ளைட் செவன்டி த்ரீ இந்த ஏர்க்ராஃப்டில் த்ரீ சிக்ஸ்டி பேசஞ்சர்ஸ் அதாவது பயணிகள் முந்நூற்றி அறுபது பேர் இருக்காங்க அந்த விமானம் அப்போ தான் மும்பையிலேருந்து வந்திருந்தது மும்பையிலேருந்து பாகிஸ்தான் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கராச்சியில் ஜின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் ஜின்னா சர்வதேச விமான நிலையம் அந்த விமான நிலையத்தில் வந்து இறங்கி இருந்துச்சு எங்கேருந்து வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மும்பையிலேருந்து கிளம்பி பாகிஸ்தான் நாட்டில் கராச்சியில் இருக்கக்கூடிய ஜின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டில் அந்த விமானம் தரையிறங்கி நின்றுட்டுருக்கு இது அடுத்து எங்கே போக போகுது அதோட டெஸ்டினேஷன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது யூஎஸ் அமெரிக்கா அமெரிக்காவுக்கு அந்த விமானம் போக போகுது இந்தியாவிலேருந்து கிளம்பி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மும்பையிலேருந்து கிளம்பி பாகிஸ்தான் கராச்சியில் நின்றுட்டுருக்கு அங்கேருந்து அடுத்து அமெரிக்கா போக போகுது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி த ஃப்ளைட் வாஸ் ஹைஜாக்டு பை ஃபோர் ஹெவிலி ஆம்டு டெரரிஸ்ட்ஸ் வைல் இட் வாஸ் பார்க்கட் அட் கராச்சி ஏர்போர்ட் அந்த ஏர்க்ராஃப்ட் கராச்சி ஏர்போர்ட்டில் பார்க் பண்ணி இருக்கும்போது துரதிருஷ்டவசமாக நாலு தீவிரவாதிகளால் கடத்தப்படுது டெரரிஸ்ட் அப்படின்னா பயங்கரவாதிகள் தீவிரவாதிகள் அவங்க கையில் ஹெவிலி ஆம்டு பயங்கரமான ஆயுதங்கள் நிறைய ஆயுதங்கள் வச்சுருக்காங்க அவங்க அந்த விமானத்தை ஹைஜாக் பண்ணுறாங்க ஹைஜாக்டுனா கடத்துகிறாங்க கடத்திட்டாங்க கடத்தப்படுதுன்னா அங்கேருந்து எங்கேயும் அந்த விமானத்தை கொண்டு போகலை அது கராச்சி ஏர்போர்ட்டில் தான் பார்க் செய்யப்பட்டிருக்கு அந்த ஹைஜாக்கர்ஸ் அதாவது டெரரிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த விமானத்துக்குள்ளே ஆயுதங்களோட நுழைஞ்சு அந்த விமானத்தை அவங்களோட கண்ட்ரோலில் கொண்டு போயிடுறாங்க த பேசஞ்சர்ஸ் ஆன் த பிளேன் ஹேல்டு ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ் தேர் வேர் இண்டியன்ஸ் ஜெர்மன்ஸ் அமெரிக்கன்ஸ் அண்ட் பாகிஸ்தானிஸ் அமங் அதர்ஸ் அந்த விமானத்தில் இருந்த பயணிகள் பல்வேறு நாட்டு சேர்ந்தவங்க இருக்காங்க இண்டியன்ஸ் இருக்காங்க ஜெர்மானியர்கள் இருக்காங்க அமெரிக்கர்கள் இருக்காங்க பாகிஸ்தானியர்கள் இருக்காங்க த டெரரிஸ்ட்ஸ் வேர் மோர் இன்டென்ட் ஆன் டார்கெட்டிங் த அமெரிக்கன்ஸ் இத்தனை நாடுகளை சேர்ந்தவங்க இருந்தாலும் அந்த பயங்கரவாதிகளோட டார்கெட் யாராக இருந்தாங்கன்னா அமெரிக்கன்ஸ் அவங்க அமெரிக்கர்கள் தான் அவங்களுடைய இலக்கா இருந்தது வென் நீர்ஜா வாஸ் டோல்டு டு கலெக்ட் த பாஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் த பேசஞ்சர்ஸ் நீர்ஜா மேனேஜர் டு ஹைடு தயர் பாஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்கார்டு தம் டவுன் த ரபிஷ் சூர் அமெரிக்கர்கள் தான் அவங்களுடைய டார்கெட்டாக இருக்குது அமெரிக்கர்களை தாக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அதனால் யார் அமெரிக்கர்கள்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா அந்த பிளேனில் நிறைய நாடுகளை சேர்ந்தவங்க இருக்காங்க அமெரிக்கன்ஸ் யாருன்னு அந்த டெரரிஸ்ட்டுக்கு தெரியல அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பாஸ்போர்ட்டை பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் இல்லையா பாஸ்போர்ட்டில் அவங்களுடைய பெயர் இருக்கும் எந்த நாடுங்கிறதெல்லாம் இருக்கும் அதனால் எல்லாருடைய அந்த ஃப்ளைட்டில் இருந்த அத்தனை பேர்த்துடைய பாஸ்போர்ட்ஸையும் கலெக்ட் பண்ண சொல்லி நீர்ஜா அப்படிங்கிற ஒரு விமானத்தில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த பெண் கிட்ட சொல்கிறாங்க நீர்ஜா பேனட் அப்படிங்கிற ஒரு யங் கேர்ள் அவங்க ரொம்ப இளம் பெண் அந்த விமானத்தில் அவங்க பர்சராக வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அந்த பெண் கிட்ட எல்லாரோட பாஸ்போர்ட்டையும் கலெக்ட் பண்ண சொல்லி டெரரிஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க பாஸ்போர்ட் பார்த்தா அமெரிக்கன்ஸ் யாரோ அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் அதனால் நீர்ஜாவுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு டெரரிஸ்ட்டோட கையில் பாஸ்போர்ட் கிடைச்சா அவங்க அமெரிக்கன்ஸை என்ன வேணாலும் செய்வாங்க அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க நீர்ஜா பாஸ்போர்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணும்போதே அதையெல்லாம் அங்கே இருந்த ஒரு ரபிஷ் சூட் அதாவது குப்பை தொட்டி மாதிரி ஒரு அமைப்பு 
விமானத்தில் இருக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய குப்பைகளையெல்லாம் போடுறதுக்காக ஒரு இடம் ஒரு குழாய் போன்ற அமைப்பு அந்த ரபிஷ் சோட்டுக்குள்ள அவங்க அதை பாஸ்போர்ட்டை எல்லாம் வீசிடுறாங்க வித் தேர் ஹெல்ப் அட்லீஸ்ட் தேர்ட்டி நைன் அமெரிக்கன் பேசஞ்சர்ஸ் வேர் சேவ்டு அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஒன் நாற்பத்தி ஓரு அமெரிக்கர்கள் இருக்காங்க அதில் முப்பத்தி ஒம்பது அமெரிக்கன்ஸ் நீர்ஜாவோட உதவியால் காப்பாற்றப்படுறாங்க நீர்ஜா பாஸ்போர்ட்டை மறைச்சதால் முப்பத்தி ஒம்பது அமெரிக்கன்ஸ் காப்பாற்றப்படுறாங்க த ஹைஜாக்கர்ஸ் வாண்டட் டு ஃப்ளை டு இஸ்ரேல் அண்ட் கிராஷ் த பிளேன் எகென்ஸ்ட் எ பில்டிங் ஹைஜாக்கர்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்க அந்த ஃப்ளைட்டை இஸ்ரேலுக்கு கடத்தி கொண்டு போய் அங்கே இருந்த ஒரு பெரிய கட்டிடத்து மேலே அதை மோத விடணும் அப்படின்னு தான் அவங்க நினைக்கிறாங்க ஆன் பீயிங் கான்ஃபிரண்டட் வித் திஸ் அன்எக்ஸ்பெக்டட் கேலாமிட்டி நீர்ஜா இமீடியட்லி ஸ்ப்ராங் இன் டு ஆக்ஷன் இந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான பேரிடர் அந்த இடத்துல வந்திருக்கு அந்த நிகழ்வு அதாவது ஹைஜாக்கர்ஸ் கடத்தி வச்சுருக்காங்க ஃப்ளைட்டை இஸ்ரேலுக்கு கொண்டு போய் ஒரு பெரிய பில்டிங்கில் மோத விட்டால் என்னாகும் எல்லாமே மரணிக்க வேண்டியதுதான் இல்லையா விமானத்து காபத்து விமானத்தில் இருக்கிற பேசஞ்சர்ஸ் காபத்து பைலட்டு காபத்து அதில் ஒர்க் பண்ணுற ஒர்க்கர்ஸ் காபத்து அதனால் இந்த எதிர்பாராத தாக்குதல் எதிர்பாராத பேரிடர்லேருந்து எல்லாரையும் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு நீர்ஜா உடனே ஆக்ஷனில் இறங்குறாங்க ஷீ அட்டம்டட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர் மோஸ்ட் டு அலட் த பைலட்ஸ் இன் த காக்பிட் ஆஃப் த ஹைஜாக்டு பிளேன் ஸோ தட் தே குட் சேவ் தெம் செல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நீர்ஜா என்ன பண்ணுறாங்க நீர்ஜா செஞ்ச முதல் காரியம் என்ன தெரியுமா அந்த விமானி விமானத்தில் இருந்த பைலட்ஸை அலர்ட் பண்ணனு தான் பைலட்னா யார் விமானி விமானத்தை ஓட்டுறவங்களை தான் பைலட்னு சொல்லுவோம் அந்த விமானிகள் காக்பிட் அப்படிங்கிற அறையில் இருப்பாங்க விமானி அந்த விமானத்தோட முன்பகுதியில் காக்பிட் அப்படின்னு ஒரு அறை அதில் தான் பைலட்ஸ் இருப்பாங்க பைலட்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் காக்பிட் அந்த காக்பிட்டில் இருந்த பைலட்ஸ்க்கு நீர்ஜா அலர்ட் பண்ணுறாங்க எச்சரிக்கை விடுக்கிறாங்க அதாவது ஹைஜாக்க பண்ணப்பட்டிருக்க விமானம் ஹைஜாக்கர்ஸ் அல கடத்தப்பட்டிருக்குங்கிற செய்தியை இன்டர்காம் மூலமாக ஃபோன் மூலமாக தகவல் சொல்கிறாங்க அப்போ தான் அவங்க தப்பிச்சு போக முடியும் அப்படிங்கிறதால அப்படி செய்கிறாங்க வென் த டெரரிஸ்ட் சாத் தட் தே அசால்ட்டட் ஹேர் நீர்ஜா இன்ஃபார்ம் பண்ணின விஷயம் பைலட் அலர்ட் பண்ணதை பார்த்த உடனே டெரரிஸ்ட் நீர்ஜாவை தாக்குறாங்க ஷி தன் பாஸ்டு ஆன் த வார்னிங் இன் அ கோட் விச் அலர்ட்டட் த பைலட்ஸ் அடுத்து நீர்ஜா என்ன பண்ணுறாங்க டெரரிஸ்ட் அவங்கள தாக்குறாங்க அதனால் எப்படியாவது பைலட்டை எச்சரிக்கை பண்ணணும் அந்த இடத்த விட்டு தப்பிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிறத முயற்சியில் வார்னிங் கோடு அதாவது சங்கேத பாஷையில் அவங்க கோட் வேர்டு மூலமாக சங்கேத பாஷை மூலமாக எச்சரிக்கை விடுக்கிறாங்க பைலட்ஸ்க்கு ஆஷ் பெர் த ஆஸ் பெர் த மேண்டேட் தே மேட் அண்ட் எஸ்கேப் த்ரூ த ஆல்டர்னேட் எக்ஸிட் ஸோ தட் த டெரரிஸ்ட் வேர் அட் ஏ லாஸ் ஆஃப் பைலட்ஸ் ஹூ குட் பி ஃபோர்ஸ்டு டு ஃப்ளை த பிளேன் டு த டெரரிஸ்ட் டிசையர்ட் லொக்கேஷன் இப்போ டெரரிஸ்டோட அவங்களோட அவங்களுடைய நோக்கம் என்னவா இருந்துச்சு அந்த பிளேனை இஸ்ரேலுக்கு கடத்தி கொண்டு போய் பைலட்டை வச்சு ஓ மிரட்டி அவங்கள ஓ இஸ்ரேலுக்கு ஓட்டிட்டு போக சொல்லி அங்கே இருக்கக்கூடிய பில்டிங்கில் மோத விடுறது அப்போ பைலட்டே இல்லைன்னா அவங்களால அந்த பிளேனை இஸ்ரேலுக்கு கொண்டு போக முடியாது இல்லையா அதனால் விமான விதிப்படி மேண்டேட் அதாவது விமானத்தோட மேண்டேட் படி ரூல்ஸ் படி விதிமுறைப்படி என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு எதிர்பாராத ஒரு ஆபத்து விமானத்துக்கு வருது ஹைஜாக்கர்ஸ் கடத்திருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பைலட்ஸ் எஸ்கேப் ஆவாங்க பைலட்ஸை சேவ் பண்ணுவாங்க பைலட்டை தப்பிக்க வைப்பாங்க அப்போ தான் அந்த விமானத்தை காப்பாற்ற முடியும் விமானத்தில் இருக்கக்கூடிய பயணிகளையும் காப்பாற்ற முடியும் விமானத்தில் ஆல்டர்னேட் எக்ஸிட் அதாவது மாற்று பாதை இருக்கும் அந்த மாற்று பாதை வழியாக விமானிகள் தப்பிச்சு போயிடுறாங்க இப்போது டெரரிஸ்டால் என்ன பண்ண முடியாது அந்த விமானத்தை இஸ்ரேலுக்கு கொண்டு போக முடியாது The nightmare on the aircraft continued for long. அந்த இடத்துல இருந்த பதட்டம் பயம் ரொம்ப நேரம் நீடிச்சுட்டே இருக்கு த ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் ஆஃப் த டெரரிஸ்ட் க்ரூ எவ்ரி அவர் அண்ட் தேர் பேஷன்ஸ் வாஸ் ரன்னிங் அவுட் இப்போ அந்த டெரரிஸ்ட்டுக்கு பொறுமையெல்லாம் போயிடுது அவங்களால ஹெல்ப்லெஸ் ஆயிடுறாங்க அவங்களுக்கு எதை செய்யறதுன்னு தெரியல ரொம்ப கையை பிசுட்டு நிற்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமை ஏன்னா அவங்கள விமானி பைலட்ஸ் எல்லாம் தப்பிச்சு போயிட்டாங்க அவங்க நினைச்சபடி விமானத்தை இஸ்ரேலுக்கு செலுத்த முடியாது ரொம்ப விரக்தியோட எல்லைக்கே போயிட்டாங்க கையெறிநிலைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா எதுவுமே ஹெல்ப்லெஸ் ஆகிடுது அவங்க ஒவ்வொரு மணி நேரத்துலேயும் ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் அவங்களுடைய பொறுமை இழந்துட்டே போகிறாங்க அதாவது நேரமாக அவங்களுடைய பொறுமை போயிட்டே இருக்கு செவன்டீன் ஹவர்ஸ் இன் டு த ஹைஜாக் த பிளேன் ரேன் அவுட் ஆஃப் பவர் இந்த
மின்சாரமெல்லாம் தீந்து போயிடுது த டெரரிஸ்ட் லாஸ்ட் தயர் கூல் அண்ட் ஓப்பன் ஃபயர் ஆன் த பேசஞ்சர்ஸ் இப்போ விமானத்தில் இருந்த பயர் பயங்கரவாதிகள் அவங்களுடைய பொறுமையை இழந்துடுறாங்க நிதானத்தை இழந்துடுறாங்க உடனே பேசஞ்சர்ஸை நோக்கி ஃபயர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது சுட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆம்டு வித் கிரேனேட்ஸ் பிளாஸ்டிக் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் பெல்ட்ஸ் அண்ட் பிஸ்டல்ஸ் த டெரரிஸ்ட் ரேஸ்டு ஹெல் ஆன் போர்டு அவங்க கையில் கிரினேட் கிரினேட்ஸ் அப்படின்னா கையறி குண்டு கையிலேருந்து வீசி எறியக்கூடிய குண்டு வச்சுருக்காங்க பிளாஸ்டிக் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் பெல்ட்ஸ் பெல்ட் அந்த பெல்ட்டில் வெடிமருந்து நிரப்பப்பட்ட பெல்ட் பிஸ்டல்ஸ் துப்பாக்கி இது எல்லாம் வச்சுருக்காங்க அதனால் பேசஞ்சர்ஸை தாக்குறாங்க அந்த இடத்தையே ஒரு நரக மாதிரி ஒரு ஹெல்லாக மாற்றிடுறாங்க டேக்கிங் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் த கேயாஸ் அண்ட் த டெரரிஸ்ட் டென்ஸ்லெஸ்னஸ் நீஜா லீப்ட் இன் டு ஆக்ஷன் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இந்த டைமில் இந்த நேரத்தில் டெரரிஸ்டெல்லாம் ரொம்ப சென்சலஸ்னஸ்ஸாக இருக்காங்க அதாவது அவங்களுடைய உணர்வு இருந்து உணர்வு இழந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு நித நிதானத்தை இழந்து சுட ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்காங்க தாக்குதல் நடக்குது அங்கே ஒரே கூச்சல் குழப்பம் கலவர மாதிரி டெரரிஸ்ட்டை சுட்டுட்டு இருக்காங்க பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் பயந்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா பயந்து அலறிட்டு இருப்பாங்க அந்த குழப்பத்தை இந்த நேரத்தை டெரரிஸ்ட் நிதானம் இழந்து எதையும் கவனிக்கிற நிலைமையில இல்லை அந்த நேரத்தை நீஜா தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கிறாங்க ஷி ஷெட் ஆல் ஹர் ஹெசிடேஷன் அண்ட் ஃபியோர்ஸ் அண்ட் ஒர்க்டு ஹர் வே அரவுண்ட் எவாக்குவேட்டிங் ஆஸ் மெனி பேசஞ்சர்ஸ் ஆஸ் ஷீ குட் நீஜா உடனே அவங்களோட தயக்கத்தையும் பயத்தையும் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு உடனடியாக அவங்களால எவ்வளோ பேசஞ்சர்ஸ் வெளியேற்ற முடியுமோ அவ்வளோ பேசஞ்சர்ஸ் வெளியேற்றக்கூடிய வழி மூலமாக மாற்றுப்பாதை மூலமாக வெளியே ஏற்றுறாங்க ஷீ குட் ஹாவ் ரன் அவே ஃபார் ஷீ நியூ த எஸ்கேப் ரூட்ஸ் வெல் பட் ஷீ டிடின் அந்த ஏர்க்ராஃப்டில் எஸ்கேப் ரூட்ஸ் தப்பிச்சு போகக்கூடிய வழி எங்கே இருக்குன்னு அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இருந்தாலும் அவங்க அந்த இடத்த விட்டு போகலை ஷீ வெயிட்டட் செல்ஃப்லெஸ்லி இன் த ஃபேஸ் ஆஃப் டெத் டு ஹெல்ப் த ஒன்ஸ் அரவுண்ட் ஹேர் அவங்க கொஞ்சம் கூட சுயநலம் இல்லாமல் தன்னை பற்றி யோசிக்காமல் மரணத்தோட பிடியில் இருக்காங்க மரணத்தை எதிர் மரணம் அவங்க கண்ணுக்கு முன்னால் இருந்தால் கூட அதை எதிர்த்து போராடிட்டு இருக்காங்க தன்னை பற்றி யோசிக்கல மற்றவங்கள அவங்கள சுற்றி இருந்தவங்களுக்கு உதவி செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஆஸ் ஷி வாஸ் அபவுட் டு எக்ஸிட் ஹெர் செல் ஷி நோட்டீஸ்டு த்ரீ சில்ட்ரன் ஹூ வேர் லெஃப்ட் இன் த ஃப்ளைட் எல்லாத்தையும் வெளியேற்றுறதுக்கு அப்புறமா நாமளும் வெளியேறலாம் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கும்போது அந்த விமானத்தில் இன்னும் மூணு குழந்தைங்க இருக்கிறத அவங்க நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்க கவனிக்கிறாங்க தே நீடட் ஹர் ஹெல்ப் இன் எஸ்கேப்பிங் தப்பிச்சு போகிறக்கு எஸ்கேப் ஆகிறக்கு அந்த குழந்தைங்களுக்கு நீஜாவோட உதவி தேவைப்படுது ஆஸ் த பிரேவ் ஹார்ட் ரெஸ்கியூடு த கிட்ஸ் ஷி வாஸ் ஹிட் பை த புல்லட்ஸ் ஃபயர்டு பை ஒன் ஆஃப் த டெரரிஸ்ட் இப்போது நீர்ஜா அந்த குழந்தைங்களை காப்பாற்ற முயற்சி பண்ணும்போது அந்த பிரேவ் ஹெட் தைரியமான நீர்ஜா தைரியமான வீரம் பெண்ணான நீர்ஜா அந்த குழந்தைங்களை ரெஸ்கியூ பண்ண முயற்சி செய்யும் போது அந்த டெரரிஸ்டில் ஒருத்தன் சுட ஆரம்பிக்கிறான் புல்லட் நீர்ஜா மேலே பாஞ்சிருது த ஊன்ஸ் இன்ஃப்ளிக்டட் வேர் ஃபேடல் அண்ட் நீர்ஜா இவன்ச்சுவலி சக்கம்பிடு டு தம் காயம் ரொம்ப ஆழமான காயம் அதாவது அவங்களுக்கு அடி பலமாக படுதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த காயம் வந்து புல்லட்டை வந்து அவங்களோட மரணத்தை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி அவங்கள ரொம்பவே பாதி ரொம்ப ஆழமாக துப்பாக்கி குண்டு அவங்க உடம்புல பாஞ்சிருது பை எ குரூல் ட்விஸ்ட் ஆஃப் ஏ திஸ் ஹீரோய் யங் கேர்ள் பாசிட் அவே இந்த கொடுமையான நிகழ்வால் விதிவசத்தால் அந்த ஹீரோய் யங் கேர்ள் வீரதீர பெண்ணான நீர்ஜா இறந்துடுறாங்க குண்டு துளைக்கப்பட்டு புல்லட்ஸ் பாஞ்சதால் நீர்ஜா இறந்து போயிடுறாங்க நீர்ஜா தனக்காக யோசிக்காமல் செல்ஃப்லெஸ்ஸாக யோசித்து மற்றவங்களுக்காக அவங்கள உயிரியே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதான் செல்ஃப் சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இதான் பேன் ஆம் ஃப்ளைட் இந்த ஃப்ளைட்டில் ஃப்ளைட்டோட படம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதில் பாருங்கள் எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஆர் ஆர் ஃபைவ் இதெல்லாம் வந்து விமானத்தில் இருந்த டோர் வழி இந்த முன்னாடி முக்கோண மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதுதான் காக்பிட் இங்கே தான் பைலட்ஸ் இருப்பாங்க நம்பர் ஒன் ஹைஜாக்கர்ஸ் என்டர் த பிளான் இங்கே தான் ஹைஜாக்கர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த எல் ஒன்னு இருக்கு இல்லையா அந்த டோர் வழியாக உள்ள பிளேன்குள்ளே என்ட் ஆனாங்க நுழைஞ்சாங்க நம்பர் டூ நம்பர் டூ இன்டர்காம் யூஸ்டு டு அலட் த பைலட்ஸ் இந்த இடத்துலேருந்து தான் இன்டர்காம் மூலமாக ஃபோன் மூலமாக பைலட்ஸை நேஜாவும் மற்றவங்களும் அலர்ட் பண்ணாங்க நம்பர் த்ரீ பைலட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளைட் என்
தப்பிச்சு போனாங்க விமானத்தை விட்டு காக்பிட்டுக்கு மேல காக்பிட் விமானியோட அறையே இருக்கும் இல்லையா அவங்க அவங்க உட்காந்துருந்தாங்கன்னா அவங்க தலைக்கு மேல ஒரு டோர் மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அது பிடிச்சு எழுத்தாங்கன்னா அது ஓப்பன் ஆகும் அதன் வழியா அவங்க செகண்ட் ஃப்ளோருக்கு போய் தப்பிச்சு எஸ் போயிட்டாங்க எஸ்கேப் ஆனாங்க அடுத்து நம்பர் ஃபோர் பாருங்க பாடி ஆஃப் ராஜேஷ் குமார் டம்ப்டு ஃப்ரம் எல் ஒன் எல் ஒன்னுங்கிறது அந்த டோர் தான் ராஜேஷ் குமார் அப்படின்னு ஒருத்தரை சுட்டு அந்த டெரரிஸ்ட் வெளியே வீசுறாங்க வெளியில் இருக்கிறவங்கள பயமுறுத்துறக்காக விமானம் எங்களோட கண்ட்ரோலில் இருக்குதுன்னு மிரட்டுறக்காக ராஜேஷ் குமார் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை சுட்டு வெளியில் வீசுறாங்க நூப்பூர் அண்ட் மாத்வி எஸ்கேப் பை ஸ்லைடிங் ஆஃப் த விங் நூப்பூர் அண்ட் மாத்வி இவங்கெல்லாம் அந்த தப்பிச்சு போகக்கூடிய வழி வழியா மாற்றுப்பாதை வழியா அந்த விமானத்தை விட்டு எஸ்கேப் ஆகி போறாங்க நெக்ஸ்ட் நம்பர் சிக்ஸ் மாசி திலீப் சன்ஷைன் ஷெரின் அண்ட் அதோஸ் எஸ்கேப் பையா எமர்ஜென்சி ஸ்லைடு எமர்ஜென்சி ஸ்லைடு இங்க இருக்கு இல்லையா இந்த எமர்ஜென்சி ஸ்லைடு அவசர கால வழி மூலமா அந்த விமானத்துல இருந்த மற்றவங்க அதாவது நிஜா மாதிரி அந்த விமானத்துல பணி புரிஞ்சிட்டு இருந்தவங்க எல்லாருமே எஸ்கேப் ஆகுறாங்க தப்பிச்சு போறாங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இதில் செக்ஷன் ஒன் இவ்வளோ தான் இன்னும் கூட செக்ஷன் ஒன்ல இந்த பாக்ஸில் பாருங்க இதை பார்த்துடலாம் ஐ வில் டை பட் நாட் ரன் அவே திஸ் இஸ் வாட் அ யங் நேர்ஜா டோல்டு ஹர் மதர் வென் தே ஹேட் டிஸ்கஸ் த சென்சிட்டிவ் சுச்சுவேஷன் ஆஃப் அ ஹைபத்தட்டிக்கல் ஹைஜாக் ஹர் பிரதர் அனிஸ் பேனட் ரீகால்ஸ் ஹவு ஒன் டே ஹர் மதர் ஹேட் பிக்டு திஸ் டாபிக் அண்ட் டோல்டு நீர்ஜா தட் she must save herself in case a hijack ever took place on a pan am flight the airlines that neerja was working for to this neerja had asked her mother to never think this way again for she was determined to not be a coward in such a situation and she lived up to her word adavadu i will die but not run away na sethala saavina thavara ஓடி போக மாட்டேன் இதை சொன்னது யாருன்னா யங் நீர்ஜா யார்கிட்ட சொன்னாங்க தெரியுமா நீர்ஜாவோட அம்மா கிட்ட எப்போ சொன்னாங்க அதாவது இந்த ஃப்ளைட் ஹைஜாக் பண்ணப்படுறதுக்கு முன்னாலேயே நீர்ஜா வந்து பேன் ஆம் ஃப்ளைட்டில் வேலை பார்க்க சேர்றாங்க இல்லையா அப்போது நீர்ஜாவோட அம்மா ஒரு டைம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எதேச்சியாக இந்த டாபிக் பேசுகிறாங்க ஒருவேளை நீ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பிளானில் பேன் ஆம் ஃப்ளைட்டில் ஹைஜாக் பண்ணப்படுது கடத்தப்படுதுன்னா உடனே நீ அந்த ஃப்ளைட்டை விட்டு ஓடி தப்பிச்சு ஓடிடு அப்படின்னு அம்மா சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு பொண்ணு காப்பாற்றணும் பொண்ணு சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை எப்போவாவது உன்னோட ஃப்ளை ஃப்ளைட்டு கடத்தப்படுது நீ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஃப்ளைட்டு கடத்தப்படுதுன்னா நீர்ஜா நீ உடனே அங்கேருந்து தப்பிச்சு போயிடு அப்படின்னு மக கிட்ட சொல்கிறாங்க அப்போது நீர்ஜா என்ன சொன்னாங்க நான் செத்தாலும் சாவேன் ஆனால் அந்த இடத்த விட்டு கண்டிப்பாக ஓடி போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னதோடு மட்டும் இல்லாமல் அம்மா கிட்ட இன்னும் கூட சொல்கிறாங்க அம்மா இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பேசக்கூடாது அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க நீர்ஜா என்ன சொன்னாங்களோ அதே மாதிரி வாழ்ந்து காட்டியிருக்காங்க நான் கோழையா ஓடி போக மாட்டேன் அப்படின்னு உறுதியோடு சொன்னாங்க கோழையா இருக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி சுச்சுவேஷன் ரியலாக வரும்போது அவங்க சொன்னபடி வாழ்ந்து காட்டியிருக்காங்க அவங்களுக்கு வெளியேறி போகக்கூடிய வழி தெரிஞ்சும் அவங்க அந்த இடத்த விட்டு ஓடி போகலை அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறமா நீர்ஜாவோட பிரதர் அனிஷ் பேனட் அவர் தான் அதை ரீகால் பண்ணி சொல்கிறார் நீர்ஜா அவங்க அம்மா கிட்ட இப்படி சொல்லியிருந்தாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த அனிஷ் பேனட் வெளியில் அதாவது நீர்ஜாவோட மரணத்துக்கு பிறகு அனிஸ் பேனட் நீர்ஜா இப்படி சொன்னாங்கிற தகவலை சொன்னார் சொல்லியிருக்கார் செக்ஷன் டூ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ